ఆపు గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా Monday to Friday back to back classes live from studio apni safalta ko sunichit karne ke liye aaj hi subscribe kare wifi study state exam channel ko हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग नमस्कार सत श्रीकाल और हमारे डिफेंस वाले भाइयों को जय हिंद डिफेंस वालों को पढ़ाते रहे तो आदत पड़ी हुई है अब ये टी क्लास है हमारे उन फ्यूचर टीचर्स की जो पढ़ पढ़ाना चाहते हैं और देश को और भी ज़्यादा शिक्षित बनाना चाहते हैं तो ऐसे फ्यूचर टीचर्स को सलाम आज हम लोगों ने आपको बताया था कि मैं आपको डेली कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जरूरी नहीं है कि डेली हम लोग ग्रामर के टॉपिक्स को करें डेली हम लोग पैडागोजी के टॉपिक को करें हम लोग ऐसे टॉपिक्स को बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे जिनके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आज कुछ सैम्पल क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं सैम्पल क्वेश्चन का मतलब कि मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं ठीक है मैं कोशिश करूंगा इस 30 मिनट्स के सेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूं आज मेरे पास 10 क्वेश्चन है ग्रामर के और जो क्वेश्चन आपके सी में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सैंपल तो हम तभी अच्छा दे सकते हैं जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर हमने फोकस किया हो और दस क्वेश्चन आपके लिए पैडागोजी के हैं क्योंकि कल हमने देखा था हमारे बहुत सारे प्यारे से स्टूडेंट कह रहे थे सर पैडागोजी पढ़ाओ कुछ कह रहे थे ग्रामर पढ़ाओ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों को लेके आता हूं तो आप लोग रेडी हैं आज के क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट किए जाए क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं देखिए सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे मिलेंगे वन बाई वन और आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट जवाब देना है क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा और उसका आपको जवाब देने की कोशिश करनी है चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर माय ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी आपको क्या करना कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन क्विक फास्टली फास्ट या नाइस आपका सही जवाब क्या होगा जल्दी से जवाब दे और आपका जवाब देखो क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन जब ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे ना तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है और इन दिक्कतों से आपको बचाने के लिए आपको मजबूत बनाने के लिए स्ट्रांग बनाने के लिए ही हम आपको इस तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं ठीक है चलो जल्दी से जवाब दो और दोस्तों सेशन को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में ठीक है फास्ट अच्छा माई ग्रैंड फादर वेरी फास्ट कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है ओके okay, देखो बिल्कुल सही है फास्ट हमारा एक एजेक्टिव भी होता है फास्ट हमारा क्या होता है एजेक्टिव भी होता है ये जो फास्ट आपको दिख रहा है एजेक्टिव भी होता है और फास्ट हमारा एडवर्ब भी होता है फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता क्विक क्यों नहीं किया ये मेरा क्वेश्चन है आंसर आपका फास्ट है बिल्कुल ठीक है आंसर आपका फास्ट है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं आंसर में आंसर आपका फास्ट ही है आंसर आपका क्या है फास्ट आंसर फास्ट है ये तो ठीक है क्योंकि फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं होता नाइस भी नहीं यहां सेंस ही नहीं बन रहा क्विक क्यों नहीं किया इसका जवाब दीजिए क्विक क्यों नहीं किया इसका जवाब दे सकते हैं क्या आप आंसर ठीक है अगर कहीं आपको फास्टली मिलता है तो पूरी तरह से उसको गलत करिएगा फास्टली आपका किसी भी तरह से सही नहीं होता है ठीक है फास्टली वर्ड ही गलत होता है क्विक क्यों नहीं किया क्योंकि क्विक और फास्ट दोनों का सेम मीनिंग होता है ये अच्छा काम किया सर आपने ब्राइटनेस ज्यादा है नहीं ज्यादा है वेरी है इसलिए अच्छा वेटिंग के लिए फास्ट आता है नो no आइडिया ओके okay. कोई आइडिया नहीं है फास्टली रॉन्ग वर्ड होता है जैसे हम कहें कि भाई बॉय का प्लूरल बनाओ आपने कह दिया बॉय 
बॉयज हो गया अब इसमें एक और एस लगा दे तब तो वो गलत हो जाएगा ना इसी तरह से फास्ट जब अपना कंप्लीट वर्ड है तो एक नया वर्ड क्यों उसमें यूज करेंगे हाँ वेरी फास्ट का मतलब ही क्विक होता है एग्जैक्टली वेरी फास्ट का जो मीनिंग होता है वही मतलब क्या होता है क्विक अगर मेरे पास वेरी नहीं होता तो हम क्विक कर सकते थे वेरी फास्ट का मीनिंग ही होता है क्या क्विक क्लियर हो गया यहां तक समझ गए किसी को कोई दिक्कत देखो क्वेश्चन को रटाना मेरा मकसद नहीं है क्वेश्चन को आ, केवल आपको क्वेश्चन ही पता हो ये भी मकसद नहीं आपको इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए ये मेरा टारगेट है ठीक है तो चलते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइज चलो इसका जवाब दीजिएगा चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर यहां पर करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या है वो आपको बताना है वाई सी डिड लीव सो अर्ली Why did she leave so early? Why did so early she leave? Yeah, why so early did she leave? Which one is right? Ha, very adverb होता है, बिल्कुल सही है. Dark कर दें. हाँ, हमने bold कर दिया, zoom कर दिया. हाँ, zoom कर दिया. ठीक है. हाँ, दम नहीं है हाथों में. अपने फोन को ना हॉरिजेंटल रखिए वर्टिकली नहीं यूज करिए ठीक है सही दिखेगा आपको जैसे मूवी देखते हो ना फुल स्क्रीन पे ऐसे देखो कितने मासूम हो यार आप लोग आज पता चला हमें जवाब दो भी चलो बिल्कुल सही है जब भी हम डब्ल्यू एच वर्ड की बात करते हैं किसकी बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की जब हम बात करते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं फिर सब्जेक्ट आएगा फिर मेन वर्ब आएगी उसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज करते हैं जब भी मेरे पास क्या आएगा डब्ल्यू एच वर्ड होगा उसके बाद हम किसका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे फिर मेरे पास क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा क्या आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करेंगे मेन वॉब आएगा और मेन वॉब के बाद मेरे अदर वर्ड का हम यूज करेंगे तो जो सही सीक्वेंस है वो अपना वी में है किसमें है वी में है कोई डाउट यहां तक किसी को अगर डाउट हो तो बता दीजिएगा हम दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है कोई डाउट होगा तो दोबारा से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे And the next question is on your screen, guys. Hmm? Why not you? ये वाह चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सेलेक्ट सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टेक केयर नॉट टू गेट हर्ड विद द स्टीम फॉर्म ऑफ कैटल अब आपको अंडरलाइन तो यहां दिया कि नहीं अंडरलाइन वर्ड जो होगा उसका आपको बताना है देखो ऑप्शन वॉन्ट व्रूज और स्केल्ड आपके सामने दिया गया है इसमें आपको बताना है इस वर्ड का क्या सेम वर्ड स्टीम का सेम वर्ड बताना है चलो जल्दी से जवाब दीजिए 
हाँ जयपुर और जयपुर वाला वोट सही है ये बात सही है एक्चुअली मेरे को ना टेक्नोलॉजी में बिल्कुल जीरो है अगर आप अपना फोन दे देना और कह दें सर स्पीकर ऑन कर लो तो शायद स्पीकर ऑन भी नहीं होगा हमसे टेक्नोलॉजी में बिल्कुल जीरो है हम हाँ आज भी इतने बड़े हो गए स्मार्टफोन का यूज नहीं करते हैं सिर्फ ये फोन रहता है मेरे पास इस फोन का यूज करते हैं बाकी लैपटॉप से थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं तो टेक्नोलॉजी में रियली बिल्कुल जीरो है बी देखो वर्ल्ड का मतलब होता है क्या जला हुआ इसका मीनिंग क्या होता है जला हुआ ठीक है जला हुआ इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है आघात या चोट पहुंचाना आघात या चोट पहुंचाना ओके okay, उसके बाद ये जो वर्ड दिया गया इसका मीनिंग बिल्कुल सही होता है जला हुआ स्टीम जो होता है ना स्टीम जिसे हम लोग भाप कहते हैं उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं एस फॉर स्टीम एस फॉर स्केल्डेड कट का मतलब होता है कटा हुआ ठीक है तो सही जवाब आपका सी हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन ओके सी इज राइट ऑप्शन ठीक है सीख जाएंगे यार परेशान मत हुआ करो हम सब सीख जाएंगे एक दो दिन का मेरे को टाइम दो मैं सब सीख जाऊंगा ठीक है तो इतना हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जवाब देने की कोशिश करिएगा फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन राजेश दास जी थैंक यू सो मच राजेश जी अनूप कुमार जी एक्चुअली रामलीला नहीं हो रही ना इसलिए मजा नहीं आ रहा पढ़ाई हो रही है <laughs> कमाल के स्टूडेंट हो यार फ्यूचर टीचर बनोगे कैसी बात करते हो जल्दी से बताओ देखो पीस की स्पेलिंग तो सब लोग जानते हैं पी आई ई सी ई नहीं होती ये भी नहीं होती ये नहीं होती तो पीस की स्पेलिंग क्या होती है पी आई ई सी ई इज राइट ऑप्शन ठीक है पी आई ई सी ई ये सही जवाब है आपका ठीक है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और अब आ रहा है सी टेट का असली क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है सी टेट का असली क्वेश्चन और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं ये आपके लिए सी टेट का असली क्वेश्चन जवाब दीजिए इसका विच इज द लॉन्गेस्ट पॉज अपोस्ट ऑफ ही डैश हाइफन या फुल स्टॉप ये सी टेट का असली क्वेश्चन है यार यार एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे लेकिन स्टूडेंट आप लोग शेयर नहीं करते इसका टाइम भी देखो कल से शायद चेंज हो जाएगा तो नई टाइमिंग के लिए भी आप तैयार रहिएगा हो सकता कल से चेंज हो जाए और बहुत जल्दी बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन थी जो हम वीडियो लास्ट टाइम लेके आए थे एक लाख से ज्यादा उसके व्यूज हो गए मोस्टली स्टूडेंट की कंफ्यूजन थी कि सर पढ़े कैसे तो उनके लिए एक सेशन लाने वाले हम और नमन सर कोई बात नहीं अगर पहली क्लास से नहीं समझ आ रहा जरूर समझ आएगा जब आप फर्स्ट क्लास में नर्सरी में पढ़ने गए होंगे तो उस दिन आपका ध्यान रोने गाने पर ही रहा होगा इसलिए आप पढ़ नहीं पाए होंगे ठीक है आज आप सिर्फ देख रहे हो माहौल कैसा है कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सर कभी क्वेश्चन छोटा कभी बड़ा हो जाता है तो सब सीख जाओगे सब आने लगेगा परेशान मत हो जाओ तो विच इज द लॉन्गेस्ट पॉज मतलब बोलते समय जो लॉन्ग पॉज आता है ना वो किस में आता है अपोस्ट ऑफी तो भैया बोल दिया अपोस्ट ऑफी हो गया अपोस्टॉफी का साइन तो आपका ऐसा होता है ठीक है अपोस्टॉफी एस जो इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं वो तो छोटा सा होता है डैश अपना थोड़ा सा बड़ा होता है हाइफन डैश से छोटा होता है फुल स्टॉप लो बिंदिया लगाई और फुल स्टॉप हो गया बिंदिया से भी छोटा है यार ये तो तो जो लॉन्गेस्ट पॉज आ रहा है वो किस में आ रहा है डैश में या हाइफन में किस में आता है डैश में या हाइफन में अभी भी सही जवाब नहीं आ रहा है 
थोड़ा डार कीजिए कल बिल्कुल करिया बना के लाएंगे इस मार्कर को ठीक है हो जाएगा करिया हो जाएगा बता रहे हैं सर यहां से यहां से लो आज ही हो गया आप खुश देखो अपोस्टॉफी बहुत छोटा होता है अपोस्टॉफी तो बहुत छोटा होता है अपना डैश लंबा होता है हाइफन छोटा होता है और ये तो छोटा सा बिंदु होता है तो आपका जो लॉन्गेस्ट पाउज हो गया वो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डैश में हो गया किस में हो गया डैश में ठीक है हाय रे फुल स्टॉप कह रहे हो फुल स्टॉप तो यार बोलने में इतना बड़ा लगता है एक सेकेंड में नहीं सांस लेने का भी वक्त बहुत ज्यादा होता है ठीक है यूं किया फुल स्टॉप लग गया बस कदम ऐसे कहीं भी टच किया लग गया फुल स्टॉप नहीं लगा दिखा ही नहीं इतना छोटा ही होता है वो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अगले क्वेश्चन पे फोकस करिएगा चल बाबू इसका जवाब दो नहीं 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 सर जी लोग टीचर्स हैं आप लोग छोटे नहीं है चलो बबुआ नहीं बबुआ नहीं सर जी इसका जवाब दीजिए सॉरी सी कान कम टू द फोन सी आबाद फिल इन द ब्लैंक्स इज हैविंग हैविंग हैव या हैज विच वन इज राइट इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझ नहीं आया हम बताएंगे बाबू कोई बात नहीं आज कुछ सैंपल क्वेश्चन आपको कराने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना तो जरूर बताएंगे और हमें पक्का पता है आप होशियार स्टूडेंट हैं सब सीख जाएंगे लो इसका जवाब दो इज हैविंग सही है बिल्कुल सही है इज हैविंग इज राइट ऑप्शन देखो कैसे सिंपल सी एक बात है कि ये जो हैव है ना इसका यूज हम मेन वॉप की तरह भी करते हैं और किस सेंस में टेक के सेंस में रिसीव के सेंस में और एक्सपीरियंस के सेंस में और एक्सपीरियंस के सेंस में समझ गए ना तो इसका मेन वॉप की तरह भी यूज करते हो तो इज हैविंग इज राइट ऑप्शन कल हम एक काम करेंगे आपको एक पीडीएफ दे देंगे आज हम ट्वेंटी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे और उन ट्वेंटी क्वेश्चंस को हम नहीं करा पाएंगे लेकिन कल हम आपको कोशिश करेंगे फिफ्टी क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे कितने क्वेश्चन का कल हम आपको फिफ्टी क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे ठीक है तो जिससे कि आज जो हम लोगों की कमी रही ना वो हम लोग कल पूरा कर लेंगे ओके चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा प्लीज योर डॉग फिल इन द ब्लैंक्स प्रिवेंट स्टॉप रिस्ट्रेन सबड्यू हाँ हाँ रूल से चलेंगे पहले तो ये देख लो कि फिलिंदा ब्लैंक्स के बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं एसएससी से कंपीट मत करना इसको बैंकिंग से भी मत करना डिफेंस से भी मत करना बस वॉप टेंस टाइम एंड टेंस और वॉप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ठीक है नहीं 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 आज का पीडीएफ नहीं देंगे कल सा पीडीएफ देंगे हाँ बिल्कुल कल से रूल पे ही फोकस करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर मेरा फर्स्ट एग्जाम है तो मेरे को ये बताओ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको दिखा दे रहे बाबू ऐसे क्वेश्चन आते हैं चलो प्लीज योर डॉग प्रिवेंट प्रिवेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं या बताएं प्रिवेंट का मीनिंग जानते हैं और जब बताए बचाना ये तो कोई सेंस नहीं हुआ आपने कुत्ते को बचा लो तो ये तो गलत जवाब हो जाएगा ये तो फिल नहीं करोगे स्टॉप का मतलब होता है रोकना स्टॉप का मतलब रोकना होता है कुत्ता भी आता है ना तो वो वर्ड्स को सीख जाता है उसे बोला टफी रुक उसने पीछे देखो अच्छा मेरे को बोल रहे हैं रुक गया ठीक है बचाने का तो कोई सेंस नहीं बनता उसके बाद आपके सामने है रिस्ट्रेन रिस्ट्रेन जो है डॉग्स के लिए या जानवर जो होते हैं उनके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं क्योंकि वो ऐसे तो नहीं है बटन दबाई और चुप हो गए रुक गए आप कोशिश कर सकते हो चाहे तो वो ना भी रुके स्टॉप हम उसे कह सकते हैं जैसे आप गाड़ी चला रहे हो हम लोग रहे रुको आप रुक गए तो स्टॉप वर्ड सही है लेकिन रिस्ट्रेन का मतलब है जिसमें आपको खुद भी कोशिश करनी पड़े जिस काम के लिए आपको खुद भी कोशिश करनी पड़े ना उसके लिए हम यूज करते हैं रिस्ट्रेन और ऐसा तो नहीं है कि आपने टफी को बोला रुक जाओ और वो रुक ही जाएगा कभी कभी डॉगी शैतान होते हैं वो नहीं रुकेंगे तो आपको भी रोकना पड़ सकता है 
मेरी बात समझ रहे हो ना कि जिसमें आपको खुद भी मेहनत करनी पड़े रोकने के लिए उसके लिए हम रिस्ट्रेन का यूज करते हैं ओके जैसे टीवी चल रही हो टीवी को आप क्या करोगे स्टॉप करोगे कह दिया ए टीवी रुक स्टॉप ना जी ना ऐसा तो नहीं होगा ना रिमोट दबाना पड़ेगा आपको भी काम करना पड़ेगा तो रिस्ट्रेन वर्ड का यूज करेंगे आई थिंक समझ गए होंगे हाँ सी इज राइट वही स्टूडेंट जो कह रहे थे बहुत आसान क्वेश्चन है उन्हीं का गलत हुआ था उन्हीं का गलत हुआ था थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बोर्ड की आदत पड़ने में हम आज भी कुछ लिखने के बाद डस्टर पहले देखते हैं <laughs> पहले डस्टर देखते हैं फिर याद आता नहीं यार डिजिटल हो गया आप तो बोर्ड अगला क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे आपको उसके बाद वाला कराते हैं चलो इस क्वेश्चन का बाबू जवाब दीजिएगा द टीचर इज पॉपुलर हिज पपिल्स फिल इन द ब्लैंक्स है अमंग टू विद फॉर हाँ जिसने सही बताया था वो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं और उनको हम तहे दिल से सलाम करते हैं अच्छा सबड्यू का मीनिंग चाहिए था सबड्यू का मीनिंग होता है जीतना सबड्यू का मीनिंग क्या होता है जीतना लास्ट क्वेश्चन में था अमंग हम्म सही है आप सब लोग अच्छे से जानते हो आपको याद होगा वो कपल वाली मेरी ट्रिक दो लोग हैं केवल तो दो लोगों के लिए किसका यूज करते हैं बिटवीन का दो के लिए हम किसका यूज करते हैं बिटवीन का अभी तो ये दो कपल हैं फिर ठीक है फिर चुन्नू मुन्नू भी आएंगे कुछ सालों बाद उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे छोटे हैं अभी ये <laughs> आपको याद होगा सेवन पीएम वाली क्लास क्लास में वो हमने ट्रिक्स बताई थी एक पूरी क्लास कपल की ट्रिक्स पर थी जिसमें हमने सारे प्रपोजिशन आपको सॉल्व कराए थे तो अमंग का यूज करेंगे अब यहां पपिल्स जो है ये दो से ज्यादा ही ये तो मान के चलते हैं कि प्लूरल यूज किया तो मोर देन टू होंगे और मोर देन टू होंगे तो हम किसका यूज करेंगे अमंग का यूज करेंगे अगर आपको प्रपोजिशन के सेशन पढ़ने हैं तो आप यूट्यूब सर्च बार पे टाइप करके प्रपोजिशन वाई संजीव सर तो हमारी क्लासेस को आप देख सकते हो ठीक है चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में हमने बोला कि आज हमने आपको ट्वेंटी क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रोमिस किया था हम नहीं करा पाए कल हम आपको 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ देंगे तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि अपनी क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है ठीक है अपनी क्लास जो है ना वो चेंज हो सकती है तो आप एक बार जो कम्युनिटी में है उस पर पोस्ट करते रहिएगा क्लास चेंज होकर कल दोपहर में शिफ्ट हो सकती है बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला रीजन क्या था आई देखने के लिए पहले ही एक घंटा बैठ जाते हैं ठीक है इसलिए दोपहर में पढ़ाएंगे सुबह हाइलाइट्स भी देख लो शाम को आईपीएल मैच भी देख लो कुछ भी करो लेकिन यार टीचर बनाना है आपको और एक टीचर दूसरे टीचर के बेटर समझ सकता है आप सब लोग वैसे भी फ्यूचर टीचर्स हैं साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन है कैसे पढ़ना है कौन सी किताबें यूज करनी है कितने घंटे पढ़ना है कितनी मेहनत करनी है कितनी दूर जाना है कहाँ पर क्या करना है तो उन सब चीज़ों के लिए हम आपके लिए सेसन लेकर आने वाले हैं जिस सेसन का नाम दिया गया है एक पोस्टर आपको दिखाएंगे सर और उस पोस्टर को देखिएगा सर आपको पोस्टर दिखाएंगे सर वो पोस्टर लगा दीजिएगा ठीक है तो वो पोस्टर आपको दिखेगा उस पोस्टर में आप देखने की कोशिश करिएगा कि उसमें आपको सब कुछ मिलेगा कि कैसे आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं ठीक है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा वो बहुत जल्दी हम आपके लिए लाने वाले हैं साथ ही साथ हमने आपको कल भी बताया था कि यार जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है उसे आप परचेज कर सकते हो वन मंथ का ले सकते हो सिक्स मंथ्स का ले सकते हो थ्री मंथ्स का ले सकते हो तो जो भी सब्सक्रिप्शन आपको ठीक लगे उसे आप परचेज कर सकते हो टीचर बनना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा घर बैठे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं कल हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया था कि अगर आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं उसमें स्क्रॉल करके टीचिंग एग्जाम्स में जाते हैं उस पर क्लिक करते हैं फिर आप वाईफाई स्टडी पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको हमारे फोटोज़ दिखेंगे जैसे कि हम और गणेश सर नमन सर ये सब आपको दिखेंगे उस पर क्लिक करके फिर आपके पास ऑप्शन आएगा आप एक महीने का लेंगे तीन महीने का लेंगे छह महीने का लेंगे या फिर एक साल का लेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे 
फिर आपको जब पेमेंट करना हो तो आप ये जो रेफरल कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा ना इसको यूज करेंगे तो आपको दस का डिस्काउंट मिलेगा हजार रुपए का तो दस का सौ रुपए छूट मिल जाएगी तुरंत आपको और छूट सौ रुपए से आप पिज्जा खा के पार्टी कर लेना भाई छूट का पैसा है तो फायदा हो जाएगा आपको तो वो जल्दी से आप लोग परचेज कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी क्लास में आने लगे हैं वो क्लास हमने कल से स्टार्ट कर दी थी बाकी अगर आपको नहीं परचेज करना तो अपनी यूट्यूब की क्लासेस है जो आपकी हमेशा चलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में होप शो कल टाइम चेंज हो सकता है तो आप ध्यान रखिएगा तो सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा शेयर करना अपने टीचर्स के बीच में जो बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं घर बैठ के उनको शेयर करना साथ ही साथ कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड जय हिंद